హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఎడి ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫో యూట్యూబ్ ఛానల్ కి స్వాగతం ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసినటువంటి అంగన్వాడీ నోటిఫికేషన్ వీడియోస్ లో చాలా మంది కర్నూలు జిల్లాకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు అని చెప్పి అడుగుతూ ఉండేవారు సో ఇదిగోండి వారందరికీ ఒక మంచి శుభవార్త అండి ఈ నోటిఫికేషన్ అనేటువంటిది మూడు వందల నలభై నాలుగు పోస్టులతో వచ్చేసింది సో ఇందులో మెయిన్ అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు ముప్పై ఎనిమిది మినీ అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు ఏడు అంగన్వాడీ ఆయాలు రెండు వందల తొంభై నాలుగు పోస్టుల భర్తీతో ఈ నోటిఫికేషన్ అనేటువంటిది మీ ముందుకు వచ్చేసిండని సో పదో తరగతి పాస్ అయినటువంటి అభ్యర్థులు ఈ నోటిఫికేషన్ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అనమాట అదేవిధంగా ఇరవై ఒకటి నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల లోపు వయసు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క అభ్యర్థిని ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు సొంత విలేజ్లోనే పన్నెండు వేల వరకు జీతంతో పనిచేసేటువంటి ఒక మంచి అవకాశం అండి ఎటువంటి రాత పరీక్ష కూడా లేదు కేవలం అభ్యర్థులు సాధించినటువంటి మెరిట్ ఆధారంగా ఈ యొక్క పోస్టులను భర్తీ చేస్తారనమాట సో ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలను ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ దానికంటే ముందు వీడియోని లైక్ చేయండి మరి షేర్ చేయండి సో ఫస్ట్ టైం మీరు కనుక మా ఛానల్ని విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే పక్కనే కనబడేటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి సో దాని పక్కనే వచ్చేటువంటి బెలెకాయన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా ఇటువంటి లేటెస్ట్ విద్యా మరియు ఉద్యోగ సమాచారం మీరు పొందేటువంటి అవకాశం అయితే ఉందనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్లోని వివరాలను కనుక గమనించినట్లయితే కర్నూలు జిల్లాలోని పదహారు ఐసీడిఎస్ ప్రాజెక్టులలో ఈ యొక్క అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు మినీ అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు అంగన్వాడీ ఆయాలను వీరు నియమించనున్నారండి సో ఇందులో ఖాళీలు అనేటువంటివి గమనించినట్లయితే మెయిన్ అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు అనేటువంటివి ముప్పై ఎనిమిది మినీ అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు అనేటువంటివి ఏడు అంగన్వాడీ ఆయాలు అనేటువంటివి రెండు వందల తొంభై నాలుగు పోస్టులు అనేటువంటివి ఉన్నాయన్నమాట ఇక విద్యార్హతలు అదేవిధంగా తదితర పూర్తి వివరాలు గమనించినట్లయితే ముందుగా వయసు అనేటువంటిది గమనిద్దామండి ఒకటి ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరముల నుండి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల లోపు వయసు అనేటువంటిది ఉండాలన్నమాట అయితే అభ్యర్థులు ఎవరైతే అప్లై చేస్తారో వారు పెళ్ళి అనేటువంటిది అయి ఉండాలన్నమాట అంటే మ్యారేజ్ అయి ఉండి సో అదే గ్రామంలో నివసించే వారై ఉండవలేను మరియు పట్టణ పరిధిలో అంగన్వాడీ కేంద్రం ఉన్న వార్డు పరిధిలో ఉండవలేను అనమాట అంటే నేటివ్ ప్లేస్ అనేటువంటిది ఎవరికైతే ఉంటుందో వారు మాత్రమే అప్లై చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట సో ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించి విద్యార్హతలు గమనించినట్లయితే మెయిన్ అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు మినీ అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు మరియు అంగన్వాడీ ఆయా పోస్టులకు గాను పదో తరగతి పాస్ అయ్యి ఉండవలేనండి ఒకవేళ అర్హత కలిగిన వారు అంటే ఎవరైతే అప్లై చేసి ఉంటారో అర్హత కలిగిన వారు లేకపోతే ఉన్నవారిలో ఎక్కువ చదువు ఎవరైతే చదువు ఉంటారో వారు అర్హులు అనమాట అంటే ఏడవ తరగతి పాస్ అయినటువంటి అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు ఎనిమిదవ తరగతి తొమ్మిదవ తరగతి కానీ సో పదో తరగతి వరకు ఎవరైతే పాస్ అయి ఉంటారో వారందరూ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అప్లై చేసినటువంటి వారిలో పదో తరగతి కనుక లేకపోయినట్లయితే ఎవరైతే ఉన్నత చదువు అనేటువంటి చదువు ఉంటారో వారికి ప్రిఫరెన్స్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అనేటువంటి దాని గురించి గమనిద్దామండి సో మీరు మీ యొక్క నియరెస్ట్ సిడిపిఓ కార్యాలయాల్లో దరఖాస్తులు అనేటువంటివి మనం సమర్పించవలసి ఉంటుంది అనమాట అంటే ఏదైనా తెల్ల కాగితంపై బయోడేటా వివరాలు అనేటువంటివి రాసి మనము ఫోటో అనేటువంటిది పేస్ట్ చేసి విద్యార్హత కులము పుట్టిన తేదీ అదేవిధంగా నివాస ధృవీకరణ పత్రం ఈ యొక్క పత్రాలు అనేటువంటివి జతపరిచి సిడిపిఓ ఆఫీసెస్లో మనం సమర్పించవలసి ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మీరు జెరాక్స్ సెంటర్స్లో కనుక వెళ్ళినట్లయితే బయోడేటా ఫామ్ అనేటువంటిది దొరుకుతుంది సో బయోడేటా ఫామ్ని ఫిల్అప్ చేసి విద్యార్హత కులము అదేవిధంగా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్స్ అనేటువంటివి అటాచ్ చేసి సెండ్ చేయవలసి ఉంటుంది అనమాట సో అదేవిధంగా మీరు గమనించినట్లయితే దరఖాస్తు వెంట దురపత్రముల జెరాక్స్ కాపీలు అనేటువంటివి అంటే సెల్ఫ్ అటెస్టేషన్ అనేటువంటి చేయవలసి ఉంటుందండి తప్పకుండా సో మర్చిపోవద్దు అదేవిధంగా సిడిపిఓ కార్యాలయం నందు ఇరవై ఒకటి పదకొండు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి ముప్పై పదకొండు రెండు వేల పంతొమ్మిది సాయంత్రం ఐదు గంటల లోపు సమర్పించవలసి ఉంటుంది అనమాట సో బై హ్యాండ్ ఇవ్వవలసి ఉంటుందండి ఇక అదేవిధంగా మీరు గమనించినట్లయితే లాస్ట్ డేట్స్ అనేటువంటివి ముప్పై పదకొండు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఈ తేదీ లోపలే ప్రతి ఒక్కరు దరఖాస్తులు సమర్పించవలసి ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు అనేటువంటివి కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో నోటిఫికేషన్ లింక్ అనేటువంటివి ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆ లింక్పై క్లిక్ చేసి మీరు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక ఇటువంటి లేటెస్ట్ విద్యా మరియు ఉద్యోగ సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మీ మొబైల్ నుందు మీరు పొందాలనుకున్నట్లయితే మన ఈ ఎడిఎం ప్లాన్ ఫో యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయగలరు థ్యాంక్స్ ఫర్